So I would like to introduce to you the newest addition to my bike. Hey guys, this is Zora ng inyong bike wonder right now. <laughs> Di pa rin tapos ang lahat. Finally, ibibuild ko na yung newest touring bike ko. So yun, tingnan na lang natin kung anong magiging sure ng bagong build bike ko. So tara na! Kasi so, kulukuhin na namin chachap so yun ang mga bikes ko para mabuo ang bago kong build bike. Wala ko siyang pambili ng wingset para mga tibet. At si Sir Lee, ayan, pinanggal ko na siya. Kinuha ko yung mga components, yung group set. So, ililipat natin siya ngayon dito sa Black Snow. At yun, si Marin, kinuha ko yung saddle ko. Hindi ko na muna siya ginalaw para stay na siya as is. Ayan yun, titignan natin. <laughs> I'm going to bike check after my third attempt. So actually, I just took the other parts. Oh my god, I'm going to go again. I'm going to go again. The baguettes are going to go again. My other bike is Trek Marlin. I have a separate vlog about that. Trek Marlin is for mountain routes. And my other one, really ECR, meron din akong bike check about that. That bike is made for bikepacking off-road. Isa ko is gravel naman siya na touring, marin for corners, drop bar siya. Okay naman siya, masaya naman siya. But in my case, kasi usually yung ginagawa ko is, nag, hindi lang ako sa pay pumupunta, minsan nag-off-road din ako. So, mas pinili ko yung MTB group set at flat handle block. I decided to change my setup last minute na. Yung drop bar setup ko, medyo nahihirapan na akong mag-promeno. At yun nga, narealize ko kasi yung riding style ko is minsan kasi pumupunta pa rin ako sa mga off-road. So, mas bagay talaga sa akin yung flat bar setup. So, depende na lang din yan sa inyo. And yun nga, nagkaroon ng opportunity yun. Binigyan ako ng frame na to, itong black snow. Tapos yun, nag-decide ako na magpalit nga na itanggalin ko muna yung surly frame ko. Pero ikikip ko naman siya, don't worry. Yung dilemma ko lang kasi dito is yung tire clearance na is until 2.4 for 27.5 and for 29er, I think 2.0 lang siya. But yung, yung rim ko kasi is until ano lang siya, 29er, 2.0. Bawa siyang bumaba less than 2.0. So, yun yung nag-struggle ko. So, nag-decide ako. Kunin na lang yung parts ko ni Trek. Chinap-chase-chop sa'yo ko sila para wala akong gasto sa'yo. Ayan, nabuo ko na siya. So, let's start the bike check of this time. Ang uh, pang-apat na bike check ko na to, dapat magaling na ako. Yung frame natin, this is Black Snow Pangea. Chromoly steel, so baka nga siya. This is 46 cm. And as you can see, yung geometry niya is pang touring talaga because this is a touring bike. Pagdating dito sa head tube natin, napakahaba niya. Gumawa naman ako ng separate vlog about this geometry. Check niyo na lang yung previous vlog ko. Yung chain to tail length natin, mahaba siya because the plan is to put some pannier on this bike. At pagdating naman din dito is um, perfect talaga to kapag maglalagay ka ng mga load sa bike mo. Yung lapad ng handlebar natin, this is 710mm with 4cm na hood. Tapos yung grip ko, this is generic lang. Yung handlebar ko is nabili ko lang sa Shopee. This is the replica of Denham handlebar. This is stainless steel. Medyo mabigat lang siya with grams, 600 grams. Gagawa na ako ng separate vlog about this handlebar. Bar tape na ginamit ko dito is Shimano Pro bar tape. At malambot naman siya. Yung stem ko, this is Easton EC 70-60mm with 44mm clamp side. So yun, meron tayong mga different eyelets dito sa frame. Dito is nilagyan ko siya ng battle cage. Ayan, may dalawa siyang battle cage at pwede ka pang maglagay dito sa baba ng any accessories. Tapos pagdating naman dito, pwede kang maglagay ng fender. At yun, pwede kang maglagay ng rock. Ayan, may lalagyan siya ng fender mount. 
Tapos dito sa kabila is nilagyan ko siya ng bike stand. Yung bike stand ko, this is Decathlon. Um, I'm just gonna link it in the description. Pero yung bike stand kasi ng ganito, as you can see, pwede siya ilagay dito. Hindi siya pwede sa lahat. Mostly applicable lang siya sa mga touring bike. Tapos yung iba kasi hindi siya mag-fit kapag kapag pinedal mo. So, hindi siya applicable sa lahat ng ng frame. Tapos dito naman sa front natin is meron tayong front carrier kasi meron din naman siya ditong sabitan. It's either na lang sa'yo kung ano yung gagawin mong setup dito sa bike. Ayan, retain ko lang yung drivetrain ko. Ano pa rin siya? SLX M7 100. Binalik ko lang yung group set ko before. Ito na yung group set ko. As in, nilipat ko lang sila. Um, 12 speed. So, 12 speed tayo. Yung tags natin, ang pinamalit is 10 feet tapos 45 feet. Pagdating naman dito sa front derailleur, meron tayong 36 to 2060 tapos ano siya 710 mm 710 mm yung haba ng crank natin tapos yung pedal natin this is ano lang to nylon lang siya so plastic lang pero i'm going to change pedal soon i'm not planning to put clips dito naman sa rotor this is Shimano iStack XT rear hub natin ano siya Shimano nan series actually yung parts ko dito sa wheel set kinuha ko lang yung parts ko sa trek Nilipat ko lang yung gulong niya. Kasi kinalansay ko lang siya kasi wala pa akong pambiling wheel set. Pero kung may magbibigay man ng wheel set, feel free to comment below or message yung privately. Ay, yung rim natin, this is Bontrager, Bontrager, Bontrager. I forgot. Tapos, ano siya? Um, that is 7.5 by 1.95. Panaracer Gravel King SK. Para mas magamit. Pwede siya sa road, pwede rin siya sa mga gravel. Gitna lang siya, hindi siya makunat sa road. Mostly kasi yung pupuntahan ko is road, tapos konti lang yung mga off-road this time. Yung rotor natin, this is Shimano iStack. Shimano XT iStack. Center lock siya. Front natin, this is quick release. Yung rear natin is quick release din siya. Yung spokes ng Bontrager din ata to. I forgot, di ko alam. Okay, dilemma lang ako na kapag naglagay ako ng bag, hindi ako makapaglagay ng flashlight. So I'm planning to put a uh, mount here for my flashlight. Tapos dito is maglagay ako ng, ng mud guard para maiwasan natin yung mga putikan. Yung carrier natin dito sa rear, this is... Ito yun, marami nagtatalong sa akin ito. Ang carrier ko is Ibera Pack Rock. Nabila ko siya sa Dave Bikes. Lahat ng mga accessories ko dito ilalagay ko sa description below. Tapos yung front truck ko, this is, uh, this is Blackburn World Outpost na nabili ko sa bikery. Yung brake set natin, this is Shimano SLX pa rin. Lahat ng group set ko dito, Shimano SLX, wala akong pinag- Yung saddle natin, this is Brooks C17. Cambium all weather na siya. Magagawa na ako ng separate review about this this saddle. Pero so far, nagamit ko man na siya. Uh, okay pa naman ako so far. Hindi pa naman siya sumasakit. And then, yung ano natin dito, yung seat post natin, napapansin nyo na medyo mababa lang siya. Pinutulan pa namin itong seat post kasi yung geometry niya is gan ganito talaga. So, yun, easton yung seat post ko at meron siyang, I forgot, 21.7 mm pump size. Yun. Pero this time, sure na sure na talaga ako na ito na yung gagamitin kong bike for bike touring around the Philippines na mangyayari na. Or baka nangyayari na ngayon, hindi ko alam po kailan ko ito i-upload soon. Yan. I believe na so far, ito muna yung gagamitin ko for paved road. Mostly yung mapupuntahan ko is for paved road. Kaya perfect na perfect talaga itong setup ko. At pwede ko rin siya magamit off-road. Now, let's just enjoy the ride. No matter kung... Kahit anong bike pa yan, ang mahalaga na ga-enjoy ka sa ride mo. Kakailanganin ko ng bagong padded cycling funds. Ito lang talaga yung mapagkakatiwalaan ko. Luckily, Santex sent me their product. Ayan, no? So, ito yung funds na gagamitin ko sa mga future ride ko. Um, subok na subok na siya at yung padding niya is yung ganito kagaya siya ng mga ibang padded shorts ko at meron pa ako dito isa, may pinadala pa sila sa akin one is underwear padded underwear na one nice. so kahit ano ka naka trekking shorts pwede mo siyang gamitin so ayan, ito yung kanilang panty underwear so yun, if you want to purchase this product meron na home link down below visit nyo lang yung Lazada store nila at make sure to use my link. So, ayan. Let's start unboxing it now. Ang 
Trench Changer Helmer Crank Tapos Dual Venting 360 Dialed Fit Aerodynamic Ito yung kanyang lock Ano lang siya, mukha naman siyang masarap sa sa ulo, Ting tingnan na lang natin siya kung kamusta ba siya sa ride I'm wearing my cycling cap Yan, bilhin na kayo Dito is merong let's bike and wonder Tapos dito is merong design na nagkakam sa gilid So yun, available na siya sa Shopee at mamibili siya sa shopee.ph slash bikewonderph So yun, once again, this is Zara ang inyong Bike Wonder and thank you for listening to this bike check review finally nagawa ko na siya If makita nyo man ako sa daan just say hi to me See you on my next video Bye! kailanganin ko pala isang bike made for paved road. Na yung gagamitin kong bike sa pag-bike tour ko around the Philippines sa Mindanao and Visayas.